வணக்கம் மகளிர் மட்டும் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினமும் உங்கள் எல்லாருமே இந்த காலை பொழுதுலேயே சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமைகளையும் அவல அதிகாரம் பகுதி உங்களை தேடி வரும் இந்த அவல அதிகாரம் பகுதியில் நாங்கள் நிறைய பெண்களை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள்கிட்ட என்னென்ன மாதிரியான திறமை இருக்குது அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன மாதிரியாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் இந்த பகுதி மூலமாக பார்க்குறது வளமும் அதே போல் இன்றைய தினமும் ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் எங்களை மீட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் எல்லா விதமான விடயங்களோடையும் மறைமுகமாக தொடர்புபட்டது தான் உணர்வு இந்த உணர்வோடு நேரடியாக தொடர்புபட்டது வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகளை சரிவர பயன்படுத்துறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய திறமை அதுலேயும் இந்த வார்த்தைகளால் அழகாக்கவும் முடியும் அதை இல்லாமக்கவும் முடியும் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் பிளவுபடுத்தவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தைகளை அழகாக அடுக்கி அதை ஒரு இசைக்குள்ளே புகுத்தும் போது அது கொடுக்குற வடிவம் ரொம்பவும் அருமையானதாக இருக்கும் சிறப்பானதாக இருக்கும் அந்த மாதிரியாக வார்த்தைகளை இசைக்குள்ளே புகுத்தி அதை மக்களுக்கு விருந்தாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் திடீரென சிவந்து போவாய் திடீரென சிலிர்த்து போவாய் முதல் முத்தம் ஏங்கிச்சாவாய் முதல் யுத்தம் நீயே வெல்வாய் எழுத்து என் சிந்தனைகளோட கலந்த ஒரு விஷயம் என்னோட உணர்வுகளையும் ரசனையையும் இந்த உலகத்துக்கும் மற்ற மனிதர்களுக்கும் கடுத்து மூடகமா கவிதைகள் எனக்கு அமைது வெள்ளை காகிதமும் பேனாவும் என்னோட உடலும் நரம்பும் போல இயற்கை இரவுகள் மனிதர்கள் பூக்கள் போர் இவை எல்லாமே என் கவிதைக்கு தீனி போடும் தேவதைகள் ஒரு கவித்துவ உளவியல் பட்டதாரி என்று கூட சொல்லலாம் என்னோட மனசுக்கும் மத்தவங்களோட மனசுக்கும் இடையில தூண்டில் போடுற கயிறு தான் என்னோட பேனா கலைஞனை ஆக்கும் ஆயுதம் வணக்கம் அக்ஷயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இவங்களோட வரிகளினுடைய ஆழம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பாடல்களை கேட்டா உங்களுக்கே தெரியும் வந்து கவிதை எழுதுவாங்க பாடல்கள் எழுதுவாங்க ஆனால் எல்லாரும் சிறப்பாக எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எங்களுடைய அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துறது தானே இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நாங்கள் எழுதக்கூடிய கவிதைகளும் பாடல்களும் ஆனால் ஆண்கள் வந்து நிறைய பேர் கவிதை எழுதுவாங்க அதில் ஒரு சிலரிட கவிதைகளையும் வரிகளையும் நான் ரசிச்சிருக்கேன் நான் முதல் முதலாக ஒரு பெண்ணினுடைய கவிதைகள் ரசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா தாமரையை தாண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களோட அக்ஷயாட தான் அவங்களோட வரிகள் அந்தளவுக்கு என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு அப்போவே யோசித்தது தான் இவங்களை பற்றி நாங்கள் பேசணும் இவங்களோட நிறைய பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இன்னைக்கு தான் கிடச்சிச்சு எனக்கும் இங்கே வந்ததுலேயும் உங்களை உங்களோட பேசுகிறதுலையும் ரொம்பவுமே சந்தோஷம் ஓகே அக்ஷயா சொல்லுங்கள் உங்களுடைய இந்த வரிகளினுடைய பயணம் வந்து எதில் ஆரம்பிச்சுது ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு ஸ்கூல் படிக்கக்குள்ளே இருந்தே வந்து எந்த உணர்ச்சிகளை வந்து ஒரு வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு தளமாக இந்த கவிதை அமைஞ்சது இது கவிதை தானாண்டு எனக்கு தெரிய வாரத்துக்கும் கனன் நாள் எடுத்துச்சு அப்படி இருக்கக்குள்ளே ஸ்கூல் முடிஞ்ச காலகட்டத்தில் நிறைய கவிதைகள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் நாங்களுக்கு அப்போ ஃபேஸ்புக் தானே அப்போ பிரபலியமாக இருந்து கொண்டிருந்தது அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணக்குள்ளே தான் ஒரு இயக்குனர் இங்கே எங்களோட இலங்கை திரைப்பட இயக்குனர் வந்து அதை பார்த்து எனக்கு பாடல் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு தந்தார் அண்டு நான் முதலாவதாக எழுதின கவிதை அண்டு எனக்கு மனசில் நிற்கிறதுண்டா வந்து உறவெனும் தூரிகையால் வரைந்த என் உயிரோவியம் நீ என்று அம்மாக்காக எழுதின ஒரு கவிதை இது இப்படியே தான் இந்த பயணம் ஆரம்பிச்சுது சரி பொதுவாக இந்த கவிதை எழுதுறது பாடல் எழுதுறது 
ரெண்டுமே ஒன்றுன்னு தான் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ரெண்டுமே வித்தியாசம் தான் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்குது பொதுவாக கவிதைக்கும் க அந்த பாடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது கவிதை எண்டுக்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை ஒரு ரொம்ப ரோவாக நாங்கள் என்னத்தை உணர்து உணர்றமோ அதை அப்படியே நாங்கள் சொல்லலாம் பவுண்ட்ரிஸ் இல்லை எந்த எந்த ஒரு தடைகளுமே இல்லை அது ஒரு காற்று போல் கவிதை எழுதுறது ஒரு காற்று போல் அது எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியாக எங்களுக்கு எதை சொல்லணும் என்று தோணுதோ அதை எழுதுவோம் பட் பாடல் எழுதுதல் என்பது அப்படி அல்ல அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் ஒரு இசை இருக்கும் ஒரு தத்தகாரம் இருக்கும் ஒரு சந்தம் இருக்கும் பல வரைமுறைகள் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுக்குமே எழுதுறது வந்து வித்தியாசம் ஆனால் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா கவிதை எழுதுறது நான் நானாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கவிதை எழுதும் பொழுது ஆமாம் எங்களோட உணர்வுகளை அப்படியே எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுமே இல்லாமல் சொல்லலாம் இல்லையா சரி இந்த கவிதைகள் எழுதும் போது நீங்கள் கவனிக்கிற விடயம் என்னது கவிதைகள் எழுதும் பொழுது நான் நானாக இருக்கிறேனா உண்மையாக ஒரு விஷயத்தை எப்படி அப்படியே சொல்லலாம் அண்டு வாசிக்கிறவங்களுக்கு அது இவ்வளவு இலகுவாக போய் சேருது என்ற விஷயங்கள் அண்டு நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் வாசிப்போம் நான் நிறையவே வாசிப்பேன் அப்போ அந்த வாசி வாசிக்கக்குள்ளே நாங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகிற விஷயங்கள் இந்த சொசைட்டிக்கு சொல்லணும் என்று நினைக்கிற விஷயங்களை எந்த ஒரு தடைகளுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் அப்படியே சொ சொல்லலாம் ஸோ அந்த விஷயம் நான் ரொம்பவுமே கவனிப்பேன் கவிதை எழுதக்குள்ளது இவள் ஒரு பறவையானால் அவன் ஒரு முகிலாக இருக்க வேண்டும் இருவரும் காற்றை போல காதல் கொள்பவர்களாக ஓகே ஒரு பாடல் எழுதுறீங்க அப்படின்னு வைத்துக் கொடுங்க அதில் நீங்கள் என்ன விடயத்தை முக்கியமாக கவனிப்பீங்க ஒரு பாடல் எழுதக்குள்ளே மிக முக்கியமாக முதலாவதாக கவனிக்கிற விஷயம் அந்த சந்தத்தில் அமைஞ்சிருக்கா மீட்டரில் விழுகுதா என்ற ஒரு வார்த்தை நாங்கள் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் ஸோ எழுதிட்டு வந்து இசையமைப்பாளருக்கு அனுப்பக்குள்ளே வந்து முதலாவதாக கேட்குற விஷயம் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றதை தவிர சந்தத்தில் இருக்கா மீட்டரில் விழுகுதான்றது அடுத்தது வந்து என்ன பொருள் எங்களுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு கரெக்டாக இந்த வரிகள் வந்து ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று தொடர் கதையாக இருக்குதா அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து மிக முக்கியமாக என்னால் புதுசாக என்ன சொல்ல முடியும் மற்றவங்களை தவிர்த்து நான் எந்த வகையில் இந்த வரிகளை வந்து இன்னும் அழகாக்கலாம் புது வார்த்தைகளை போடலாம்ன்றதை வந்து மிக முக்கியமாக கவனிப்பேன் இது இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த பாடல் எழுதுகிற டிக்ஷனரியில் எப்பயுமே முக்கியத்துவம் வாய்ஞ்சது சொல்லலாம் அந்த மின்மினிக்கு நட்சத்திரங்களின் காவல் தேவையல்ல சிற்றொழி போதும் அழைக்கின்ற நுரிதனில் கால் நினைத்து களி கொள்ளும் குழவி போல் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களில் மனதை முற்றிலும் தலைப்பவள் இப்படியான பெண்ணை கண்டால் ஒரு மென்புனகையை மட்டும் பரிசாக கொடுத்து விட்டு விலகி செல்லுங்கள் நிறைய வரிகள் எழுதியிருப்பீங்க தானே அதுலேயே இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வரி நான் எழுதினதுலேயே ரொம்ப வல்யூபிளான வரி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தோணும்ல ஆமாம் என்னோட ஒரு கவிதையே இருக்குது பாஃப் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வார்த்தைகள் என்று நான் நினைக்கிறது அது அப்படியே வரிகளாகவே சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ரௌத்திரம் பழகடி கோதை இளமயிலே சரித்திரம் இயம்பிடும் சலனத்துழி வேகத்திலே மனம் சல்லியாய் உடைவதென்ன சாம்பலின் கருங்குயலே வெறுத்தது எல்லாம் கொடும் கயவரும் இல்லை வெளுத்தது எல்லாம் வெள்ளை பாலும் இல்லை முள்ளுமில்லா சுள்ளி புறக்கி ஆண்டாள் வேள்வியை எரித்தாள் கற்புக்கு அரசி கண்ணகி அர் அந்த அரசனையும் சேர்த்து எரித்தாள் எரிவது யாதாகினும் எழுவது நீயாகட்டும் இந்த வார்த்தைகள் தான் இன்னும் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வார்த்தைகள் என்று நான் நினைக்கிறது அப்படியே எல்லாருக்கும் வார்த்தைகளாலேயே சுற்றலாம் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னு வைங்களேன் உங்களுக்கான ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் தானே ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய பாடல்கள்ல ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் அதே மாதிரி அக்ஷயாக்கான தனித்துவம் என்னவா இருக்கும் என்னோட வேலை செய்கிற இசையமைப்பாளர்கள் எப்பயுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அக்ஷயா அழுதுறாங்கன்னா அதில் கட்டாயமாக காதல் போர் பூக்கள் என்ற விஷயங்கள் இருக்கும் என்று எனக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு கவிதை நான் எழுதின ஒரு கவிதை தான் கலைஞனை ஆக்கும் இரு ஆயுதங்கள் என்றால் அது போர் காதல் என்று சொல்லுவோம் எப்போவுமே ஒரு கலைஞனில் காதலோ போரோ பெரிய மிகப்பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும் ஸோ அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகளை நான் கூட யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றது நல்ல செந்தமிழ் எங்கேயும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது என்னோடய வரிகளாக இருக்கும் என்று கண்ணை மூடிட்டு சொல்லுவாங்க எந்த இசையமைப்பாளர்கள் அந்த அந்த எழுத்து ஸ்டைலுமே வந்து அப்படி தான் இருக்கும் கூட அப்படியான வார்த்தைகளை விரு பயன்படுத்துறதுக்கும் நான் விரும்புவேன் புது புது வார்த்தைகள் போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க தானே என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க புது வார்த்தைகள் எண்டக்குள்ளே வந்து 
ஆல்ரெடி தமிழில் இருக்கிற அதிகமாக எல்லாராலையும் பயன்படுத்தப்படாத வார்த்தைகளை வந்து நான் தேடி எடுத்து பயன்படுத்துவேன் அப்படி இல்லாமல் ஆல்ரெடி இருக்கிற தமிழ் வார்த்தைகளில் இருந்து நான் உருவாக்குவேன் சிலது உதாரணத்துக்கு எந்த ஒரு வெளிவர இருக்கும் பாடல்ற தலைப்பு வந்து நெருடா அது நெருது நெருடுதல் என்று அர்த்தப்படும் அதை நான் உருவாக்கினேன் அந்த அந்த பேரை அடுத்தது வந்து சாமரா சாமரான்றது கண்ணனை குறிக்கும் ஒரு வார்த்தை சாமரா அடுத்த வார்த்தை வந்து துமி துமி என்ற வார்த்தை வந்து அதுக்கான ஒரு கதையும் இருக்குது அதையும் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் கம்பர்ற காலத்தில் கம்பரால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இது என்னன்னு பார்த்தா துளிய விட மிக சிறியது தான் துமி இந்த வார்த்தை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியாது அப்போ என்னோட நான் இறுதியாக வெளியிட்டிருந்த ஒளிவடிவ கவிதைக்கு தலைப்பாக வந்து இந்த துமி என்ற வார்த்தையை தான் வச்சிருந்தேன் அருவியா என்னை பார்க்க நீ எங்க போனாலும் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் தேடி வருவேன் அப்போ நீ கொடுத்த அந்த கவிதை நோட்டையை கூடவே கொண்டு வருவேன் எவ்வளோ நாளானாலும் அருவியா இப்ப வருவா வேணா வேணா அப்புறம் நான் போய் சொல்லணும் உன்னை கண்டா கரைஞ்சிடுவேன் திரும்பி போக மாட்டேன் அழுத்திடுவேன் நீயும் போக விட மாட்டேன் இல்லாத நாடகம் எல்லாம் போட்டு திரும்பி கூட பார்க்க தெம்பி இல்லாம ஓடி வந்துடுவேன் ஸோ இப்படியான வார்த்தைகள் எனக்கு வந்து ரொம்பவுமே ஈர்க்கும் சிறிய சிறிய வார்த்தைகள் தான் பட் எல்லாருக்குமே தெரியாத வார்த்தைகள் புது வார்த்தைகள் நாங்கள் புது வார்த்தை கொடுக்கக்குள்ள தான் அதை கேட்குறவங்களும் வாசிக்கிறவங்களும் அதை தெரிஞ்சு கொண்டு அவங்களுக்குள்ள உள்வாங்கி கொள்ளுறதுக்கும் ரெடியாக இருப்பாங்க நாங்கள் கொடுப்போம் எடுக்கிறத அவங்க எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆமாம் கட்டாயம் இப்போ நாங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மகளிர் மட்டும் இல்லை அழகியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் வச்சிருக்கிறோம் அந்த டைட்டில் பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு இது என்ன சக்தி டிவியில் எழுத்து பிள்ளையாக போகுது இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டிலில் பிள்ளையாக வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அழகியல் அப்படின்னு அவங்க பார்க்குற விஷயம் வேறு ஆனால் அழகியல் அப்படின்றது ஒரு அழகான பெண் அழகியால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அழகியால் மெல்லிடையால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தை தான் அழகியல் அப்படின்னு சொல்கிறது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அதை பர்பஸாக தேடி தான் நானுமே வச்சேன் ஏன் அப்படின்னா எங்களோட தமிழ் வார்த்தைகள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியணும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா பாடல்களில் ரொம்ப நம்ம டிப்பிக்கல் தமிழ் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சு செந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செந்தமிழ் போட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே புரியாது யாருக்கும் புரியாட்டி அதை எழுதி என்ன செய்கிறது என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க உங்களோட வரிகளுக்கும் அந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் வந்திருக்கும் தானே நிச்சயமாக எப்போவுமே வந்து எழுதக்குள்ள வந்து அநேகமாக செந்தமிழ் வார்த்தைகளை இல்லை நல்ல தமிழ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும்னு நினைப்பேன் அப்போ அந்த வகையில் வந்து யூஸ் பண்ணக்குள்ளே கேட்குறவங்களாக இருக்கட்டும் வாசிக்கிறவங்க என்ன இது விளங்கவே இல்லையே எனக்கு புதுசாக இருக்குது இப்படி தேடி போட்டால் யாருக்கு வரும் நீங்கள் வந்து நாமத்துக்குமார் மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாமத்துக்குமார் ஸ்டைல் அண்டு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப உரைநடையாக இருக்கிறத இருக்கிறது மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு 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 பெரும் பாடல் ஆசிரியர் என்று சொல்லலாம் அதை மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு தமிழ் வார்த்தைகளில் பயன்படுத்த பயன்படுத்த தான் அது மற்றவங்களும் வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளுவாங்க இப்போ தாமரையாக இருக்கட்டும் தாமரை அலர் நீ அகிலம் நீ என்று பயன்படுத்துவாங்க அப்போ அந்த வார்த்தையை நாங்கள் தேடி போய் பார்க்குறோம் அலர் என்றா என்ன என்று சொல்லி அது மாதிரி வைரமுத்து மதன் கார்க்கி எல்லாம் நல்லை அல்லை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்குள்ள அது என்ன வார்த்தை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் தேடி போய் பார்க்குறோம் தேடி போய் பார்க்கக்குள்ள தான் எங்களுக்கு நாலேஜ் கூடுது அப்போ சில சில தமிழ் வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் பாடல்களாக இருக்கட்டும் கவிதைகளாக இருக்கட்டும் நாங்கள் அதை தேடி போய் படிக்கணும் ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க இல்லைன்றதுக்கு அவனி நாங்கள் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது அங்கே தங்களோட கடமை ஒரு தமிழை வளர்க்கறதுக்குரிய ஒரு கடமை என்று கூட சொல்லலாம் ஓகே இது வரைக்கும் வெளியான உங்களுடைய வரிகளில் மற்றவங்களுக்குள்ள பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் தானே என்ன மாதிரியான வரிகள் என்னோட பாடல் சிறகுகள் என்ற பாடலில் இருந்து நிழலாய் நம்மை தொடரும் இந்த மண்ணில் என்று சாதல் சார்பம் தீருமோ நீயோ அல்லது நானோ யார் முட்கள் கொண்டு கோதினாலும் தாங்குவோம் பெரு உடல் பறந்தாடும் வரையில் தொடுவானம் தெளிவின்றி கிடக்கும் வருங்கால நேசம் நம்மை தாங்குமா என்ற வரிகள் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கிரைசிஸாக இருக்கட்டும் போர் போர் சுட்சுவேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி என்ன பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இதை வந்து போடக்குள்ள ரஷ்யா உக்ரைன் யுத்தத்துக்கு கூட நான் வந்து இந்த வரிகளை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எல்லாத்துக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு வசனம் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப தங்களுக்கு அர்த்தப்பட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனங்களும் கூட ல வரிகளுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகம் வரிகளை வச்சு தான் இசையமைப்பாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் அது அப்படியே மாறிட்டு வந்துச்சு இருந்தாலும் வரிகளாக இசையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எது முக்கியம்னு எடுத்துக்
ஆனாலும் இப்போ இந்த இசைக்கு கொடுக்கப்படுற அளவுக்கு வரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பாடலில் வந்து இசையும் வரிகளும் என்றது உடலும் உயிரும் மாதிரி இரண்டுமே வந்து ஒன்று கொண்டு ரொம்பவுமே முக்கியம் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரியே தான் அந்த காலத்தில் வந்து வைரமுத்து வாலி அவங்கெல்லாம் இருந்த காலத்தில் வரிகளுக்கான முக்கியத்துவம் ரொம்பவுமே அதிகமாக இருந்தது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுகளை வச்சு தான் எங்களோட வாழ்க்கையில் எந்த சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கட்டும் காதலாக இருக்கட்டும் தோல்வியாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டங்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் சம் சம் சம்மந்தப்படுத்தி அதை பார்த்துக்கொள்ளுவோம் பாடிக்கொண்டே முணுமுணுத்து கொண்டே தெரியும் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த வியூஸ் ரீல்ஸ் என்ற ஒரு ட்ரெண்டிங் போய் கொண்டிருக்கு அந்த அதுகளுக்காகவே வந்து இசைய வந்து நாங்க எப்படி வந்து அந்த பீட்டுக்கான முக்கியத்துவம் கூடிட்டு கூட கூடாது என்றில்ல பட் வரிகளுக்குமான முக்கியத்துவம் ரொம்பவுமே இருக்கணும் என்று தான் நான் யோசிப்பேன் எப்பவுமே வரிகளுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ அர்த்தப்பட்டு நாங்கள் வந்து அதை உணர்ந்து எழுதுகிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து பாடல்கள் வந்து ரொம்பவுமே அழகாக வரும் அது வந்து சோல்ஃபுல்லாக வரும் என்று கூட சொல்லலாம் அது ரொம்பவுமே முக்கியம் ஒரு பாடலுக்கு ஆமாம் இசையோடு சேர்த்து அந்த வரிகளும் அமையும் போது தான் அதற்கான மதிப்பு இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் சில வேலைகளை ரொம்ப கவலையாக இருப்போம் ரொம்ப அதாவது ஏதாவது ஒரு யாரையாவது ஊக்குவிக்கணும் போல இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணணும் போல இருக்கும் யாருமே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த இசையோடு சேர்த்து லைன்ஸுக்கு அந்த டைமில் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கூடும் இல்லையா நிறைய பேர் சரி உங்களுடைய வரிகளை வந்து நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி வெளிப்படுத்தி இருக்கீங்க என்னோட வரிகள் வந்து கவிதைகளாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதோட வந்து பாடல்களாக வெளியே வருது அதோட இந்த வருஷம் என்னோட முதலாவது புத்தகமும் வெளியிடுறதுக்காக காத்திருக்கிறேன் ஸோ கவிதை தொகுப்பாக அது வெளி வருது அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷ காலமாக வந்து ஒலிவடிவ கவிதைகளாகவும் ஆடியோ பாய்ட்ரிஸ் என்று அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆடியோ பாய்ட்ரிஸ் ஆகவும் நாங்கள் வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இப்படியான ஒவ்வொரு ஆர்ட் ஃபார்ம்லேயும் அந்த கவிதைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் வித்தியாசமான லிசனர்ஸையும் ரீடர்ஸையும் போய் சேரக்குள்ள வந்து அது இன்னுமே வந்து அர்த்தப்படுது என்று கூட சொல்லலாம் ஆடியோ மூலமாக இந்த கவிதைகள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க தானே அது என்ன மாதிரி ஆடியோ பாய்ட்ரி என்றது வந்து அப்படி என்றால் என்னோட கவிதைகளில் இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கோ லிசனர்ஸுக்கோ ரீடர்ஸுக்கோ கொண்டு சேர்க்கணும் என்று நான் யோசித்தேன் அப்போ தோண்ண ஐடியா தான் இந்த ஆடியோ பாய்ட்ரி என்னோட கவிதைகளை நானே என்ற குரல் வடிவத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி இருந்த இசையமைப்பாளர்களோடு சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு இசையும் உருவாக்கி அதை வந்து ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் யூடியூப்பில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் அவன் காதலை நான் உணர ஆசை பேர் ரசிகனான அவனது அத்தனை ரசனை அழகுகளையும் ஸோ இப் இது வரைக்கும் இந்த ஒன்றரை வருஷ காலத்தில் ஒரு ஆறு ஆடியோ பாய்ட்ரிஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்த வர் அடுத்த மாதம் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷலுக்கு ஒன்று ரிலீஸ் ஆகியிருக்குது அதோட இந்த ஆடியோ பாய்ட்ரி சீரீஸை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இன்னொரு இன்னொரு கட்டத்துக்கு வேறு விஷ விதமாக வந்து இந்த கவிதையில் கொண்டு போகலாம்ன்ற மாதிரி ஸோ இப்படியாக தான் இந்த ப்ராசஸ் அமைஞ்சது ஆமாம் அந்த எழுத்துக்களை கூட மிக அழகாக வந்து நாங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் செய்துட்டுருக்கிறீங்க ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லிசனஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க லிசனஸ் வேறு வேறு நாடுகளில் இருந்தும் நிறைய லிசனர்ஸ் வருவாங்க இப்போ அவங்க வந்து சொல்லக்குள்ளே வந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்டு பல்தரப்பட்ட மக்களை போய் இது சே சென்றடைகிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த தளமாக இருக்குது என்றால் கவிதை எழுத்து வடிவத்தை விட இந்த ஒலி வடிவத்தில் போக்குள்ள மக்களுக்கு அதை உள்வாங்கி கொள்வதுக்கு எப்படி ஒரு பாடலை வந்து நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டு அதை மனப்பாடம் பண்ணி கொண்டு அதை நாங்கள் தினமும் அதை பற்றி யோசிக்கிறோமோ அதை மாதிரி இந்த கவிதைகள் போய் சென்றடைகிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த வழியாக எனக்கு அமைஞ்சது இதில் பல மன மனசுக்கு நெகிழ்வான சம்பவங்களும் நடந்திருக்குது சிலர் வந்து காதலால் பிரிஞ்சு இருந்தோம் என்ற லவ்வருக்கு வந்து உங்களோட பொயட்ரியாக எனக்கு <laughs> வசன கர்த்தாவாக இருந்திருக்கேன் வசனங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு இந்திய ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன் வசனங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் நிறைய இதுகளும் வந்து வெளிவர காத்திருக்குது அண்ட் இறுதியாக வந்து என்னோடய ஒலிவடிவ ஆடியோ 
போயிட்ரியுமே வந்து ஒரு உரையாடல் மாதிரி தான் இருக்கும் இரண்டு காதலர்களுக்கு இடையில் நடக்கும் ஒரு சம்பாஷனை மாதிரி ஸோ அப்படியான விஷயங்களும் நான் ஒரு பக்கத்தில் செய்து கொண்டு வர்றேன் நம்ம துருப்பு மற்றவங்களுக்கு தெரியும் வர தான் நாம ராஜா கேள்வி என்னோடது தான் ஆனஸ்டாவே கேட்குறேன் நான் ஆட போகிறது தற்கொலை ராஜாவோட அம்மாரேஷ் ஆட்டம் இதில் யாரும் தப்ப முடியாது என்னோட அயோத்தி ராணியை நான் அடையும் வர என் ட்ரம் கார்டு ஆடத்த எனக்கு நீங்கள் இந்த ஐலா சாங் எழுதியிருந்தீங்க தானே அதில் உள்ள வரிகள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய பேர் வந்து வரிகள் எழுதுவாங்க ஆனால் இந்த கால ட்ரெண்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த கூர்மையான தமிழ் வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானே அதுகளையும் பயன்படுத்தி ரொம்ப அழகாக கொடுக்குறது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் பட் நீங்கள் அதை சரியாகவே செய்திருக்கிறீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐலா சாங் எனக்குமே மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இசையமைப்பாளர் நிக்கி இசையில் வந்த பாடல் அது ஜஸ்ட் டியூன் சென்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரக் சென்ட் பண்ணிவிட்டு இதை எழுதி தாங்கன்னு சொல்லக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் எழுதி முடித்த பாட்டு தான் நான் ஐலா சாங் அது ஒரு ஒரு ஃப்ளோவில் அப்படியே வந்துட்டுன்னு தான் சொல்லணும் இட் வாஸ் அ மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் ஒரு எந்த ஒரு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுமோ எந்த ஒரு பவுண்ட்ரிஸுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் எழுதுங்கன்ற ஒரு தந்த பாடல் தான் அது அதையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக மெருகூட்டி இருப்பாங்க கிருஷ்ணா அண்ட் பிரதீப் வந்து பாடியிருப்பாங்க அந்த சாங்கை வந்து ஒரு கேர்ல்டு பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருந்து எழுதுகிற மாதிரியான சாங் ரொம்ப ஒரு ஃபங்கியாக ரொம்ப ஒரு பெப்பியாக வர மாதிரியான சாங் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் அப்படி ட்ரை பண்ணதில்ல அதுக்கு பிறகு அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையல்ல எழுதுகிறதுக்கு உண்மையாக அப்படி அமைஞ்சால் ரொம்ப ஹாப்பியாக எழுதுவேன் அதே நேரம் அங்கட படைப்புகள் வெளிவர்றது எந்த ஸ்டாண்டர்டில் வெளிவருது எப்படியான ஒரு தமிழில் இந்த படைப்பு வெளியே வர்றதுன்றது நான் கூட வேலை செய்கிற இசையமைப்பாளர்களையும் பொறுத்து இப்போ சிலர் வந்து விரும்பி கேட்பாங்க நல்ல தமிழ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்க இல்லாட்டி உங்களோட இஷ்டம் அப்படின்னே சொல்லிடுவாங்க சிலர் வந்து இல்லை இல்லை இந்த மீட்டருக்கு செட் ஆகினா காணும் நார்மலான தமிழ் வார்த்தைகளாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எப்போவுமே அந்த தமிழில் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிடுவ மாட்டோமா ஒரு அழகாக கொண்டு போய் சேர்த்துட மாட்டோமான்றத ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் அப்போ வந்து நாங்கள் யார் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படியான ஒரு டீமில் இருக்கோம்ன்றதும் எங்களோட படைப்புகளில் வந்து நிறையவே ஆதிக்கம் செலுத்துது அது முக்கியமும் கூட சரியான கலைஞர்களோடு நாங்கள் வந்து சேர்ந்து வேலை செய்யக்குள்ள எங்களோட படைப்பு ரொம்ப ஒரு நல்ல நிலையில் வந்து சேரும் என்று தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக உண்மையான விஷயம் சரி உங்களோட ஃபியூச்சர் இந்த ஃபீல்டில் என்ன மாதிரி அமைய போகுது நான் வந்து ஒரு சைக்காலஜி கிராஜுவேட்டும் கூட ஸோ என்னது பாதிக்கு பாதி என்ன தான் சொல்லணும் சைக்காலஜி ஒரு பக்கம் என்ன என்ட எழுத்து ஒரு பக்கம் ஸோ இப்போ நான் படத்துக்கு இந்தியன் தென்னிந்திய திரைப்படத்துக்கு வந்து நான் பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு படத்துக்கு ஓ ஓ அப்போ அதில் மூணு சாங்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு கவிதையும் கூட எழுதியிருக்கிறேன் அது வந்து கூடிய சீக்கிரமே வெளிவர காத்திருக்கிற ஒரு திரைப்படம் ஸோ அதை மாதிரி நிறைய பாடல்கள் படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதணும் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதணும் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதக்குள்ளே நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோம் ஒருத்தங்களோட எப்படி கதைப்போம் என்றதுக்கான இமேஜின் இமேஜினேஷன் வந்து கூடவுமே விரியும் அது ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச விஷயம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப லாபகமாக எழுதி கொண்டே போகலான்னு சொல்லாமே அது மாதிரி அத்தோடு வந்து இந்த புத்தகம் வெளிவர காத்திருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ இப்படியான வகையில் ஃப்யூச்சர் அப்படியே போகும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இது வரைக்கும் உங்களோட கவிதைகளை பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி பாடல் வரிகள் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பார்த்தாச்சு அதை போல் இந்த மூவிஸில் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னு நான் இன்னும் பார்க்கல அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன் அது மாதிரி நீங்கள் வாய்ஸ் கூட பண்ணுவீங்க தானே நிறைய டப்பிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் வாய்ஸிங்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகினது ஸ்கூல் முடிஞ்சு கொஞ்சம் ஆஃப் ஆகிருந்த டைமில் ஒரு ஆன்லைன் எஃப்எம்ல ஒர்க் பண்ணினோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் மாதிரி அப்போ தான் வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த குரல் நல்லா இருக்குது இல்லாட்டி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு எனக்கே தெரிய வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கமர்ஷியல்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன் பிறகு வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸுக்கு மெயின் கேரக்டர்ஸுக்கு பிறகு பர்த்டே நண்டு ஒரு படம் வழியாகி இருந்தது இங்கே இலங்கையில் மட்டக்களப்பு கலைஞர்களோட ஒரு படம் அந்த படத்துலேயும் ஒரு மெயின் கேரக்டருக்கு வந்து நான் வாய்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ நிறைய வெளிவரவும் காத்திருக்குது அப்போ அழுகிற சீன்கள் அது பிற லவ் சீன்ஸ் பிற கோபமாக பேசுகிறதெல்லாம் 
பண்ணக்குள்ள வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டப் பண்ணுற முடியாது தாண்டி ஏதோ நம்மளே நடிக்கிறோம் என்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அதோடு வந்து இந்த இந்த வாய்ஸை வந்து இந்த கவிதைகளை கொண்டு சேர்க்கிற ஒரு தளமாகவும் நான் மாற்றி கொண்டது வந்து இந்த ஆடியோ பொய்ட்ரிஸில் ஸோ அப்படியாக இந்த பயணம் போய்கொண்டிருக்குது ஆமாம் அவங்களுடைய குரல் இந்த கவிதைகளோட கேட்கும் போது இது ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இதமான அந்த மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்து நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது இல்லை எங்களுக்கு யாராவது துணை தேவைப்படும் போது பக்கத்தில் நீண்ட ஆறுதல் சொல்லுவாங்க தானே அந்த மாதிரியான ஒரு குரலோடு அந்த கவிதைகள் போகிறது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சரி அக்ஷயா இது வரைக்கும் உங்களோட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களோட இந்த வரிகள் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அதே போல் எங்களுடைய மக்களுக்கும் நிறைய பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியானவர்கள் இந்த துறையில் நிச்சயமாக வெளிவரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் எனக்குள்ளேயும் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக உங்களையும் வந்து நாங்கள் ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்றது பிக் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னா உங்களோட படைப்பு அதில் வரணும் அப்படின்றது வந்து எங்களோட ஆசை தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டைம் ரொம்ப நன்றி எனக்கும் இங்கே வந்ததுலேயும் உங்களோட பேசினதுலேயும் ரொம்பவுமே சந்தோஷம் சக்தி டிவி எப்போவுமே வந்து கலைஞர்களுக்கும் வளர்கிற கலைஞர்களுக்கும் எப்போவுமே ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து கொண்டே இருக்குது அந்த வகையில் சக்தி டிவிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ சரி எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமைகள்லையும் வித்தியாசமான பெண்மணிகள் வருவாங்க அதாவது ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு வளர்ந்து வர்ற பெண்மணிகள் அதே போல் சாதித்து ஒரு நிலையை அடைந்து தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக வரக்கூடிய பெண்மணிகள் இவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன மாதிரியாக இருந்தது அவங்களுடைய துறை என்ன மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்ற உண்மைகளையும் சுவாரஸ்யமான விடயங்களையும் நாங்கள் அவங்க மூலமாக தெரிந்து கொள்வது வளம அதே மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் இன்றைய தினமும் அமைந்திருந்தது விடைபெற நான் தர்ஷனா இது சக்தியின் மகளிர் மட்டும்